హాయ్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ నేను బాగున్నాను ఫ్రెండ్స్ వీడియోలోకి వెళ్లే ముందుగా మీరు నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారా అయితే కింద రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది ప్రెస్ చేయండి అలాగే బెల్ బటన్ కూడా క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు రెసిపీ వచ్చేసి కేరళ స్పెషల్ పుట్టు అండి మన తెలుగు వాళ్ళకి పుట్టు అంటే తెలియదు బట్ మన పాతకాలపు వంట బియ్య పిండి జొన్న పిండితో పిట్టు అని చేస్తుంటారు కదా ఈ రెసిపీ కూడా సేమ్ అలాగనే ఉంటుందండి మీరు కూడా చూడండి ఎలా చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ నేను దీనికోసం రెడీమేడ్ పుట్టు పొడి తీసుకున్నానండి ఏస్టాన్ కంపెనీది బట్ మనం అది ఇంట్లో కూడా రెడీ చేసుకోవచ్చు మనం డైలీ యూజ్ చేసుకున్న రైస్ ఉంటుంది కదా దాన్ని ముందుగా బియ్యం నానబెట్టుకుని దాన్ని ఆరబెట్టి మిక్సీలోని పిండిలాగా చేసుకోవాలండి కొంచెం బరకగా ఉప్మా రవ్వలాగా రావాలి సో దీన్ని మనం ఏంటంటే ఆయిల్ అది లేకుండా ప్యాన్లోని డ్రై రోస్ట్ చేసుకోవాలి అలా చే డ్రై రోస్ట్ చేసుకుని మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా రెసిపీ అనేది స్టెప్ బై స్టెప్ రాశారండి ఫస్ట్ మనం ఈ పొడిని కొంచెం సాల్ట్ వేసుకొని వాటర్ కొంచెం కొంచెంగా పోసుకుంటూ డ్రైగా మిక్స్ చేసుకోవాలి సో అలాగే పుట్టు మేకర్ అంటే ఇలా ఉంటుందండి చూస్తున్నారు కదా ట్యూబ్ లాగా కొట్టంలా ఉంటుంది అది ఎలా పెట్టుకోవాలంటే నేను ఇప్పుడు కింద చూపిస్తున్నది స్టవ్ అండి దానిపైన ఇలాగ స్టీమర్ లాగా ఉంటుంది దీప బుడ్డీలా ఉంది కదా అందులో వాటర్ పోసుకొని మనం దానికి ఈ పుట్టు మేకర్ అనేది తగిలించుకోవాలి ఆ స్టీమ్కి పుట్టు అనేది బాయిల్ అవుతుంది బట్ నేను వేరే మోడల్ తీసుకున్నానండి మనం కుక్కర్ విజల్ పెట్టకుండా అక్కడ అడ్జస్ట్ చేసుకునేటట్టు కొన్నాను మనకి అమెజాన్లో కూడా ఇలాంటి పుట్టు మేకర్స్ అనేవి దొరుకుతాయి చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్ నేను ఇలాంటి మోడల్ తీసుకున్నానండి చూస్తున్నారు కదా మనం కుక్కర్ విజల్ పెడతాంగా విజల్ పెట్టకుండా ఆ ప్లేస్లో దీన్ని తగిలించుకోవాలి అక్కడ నిలబెడితే ఆ స్టీమ్కి కుక్కర్లో మనం వాటర్ పోసి వెలిగించుకుంటే ఆ స్టీమ్కి పుట్టు అనేది కుక్ అవుతుంది లోపల హోల్ ఉంది కదండి మనం దీనికి ఒక జాలి ఇస్తాడు ఆ జాలి వేసుకొని మనం కోకోనట్ అండ్ పుట్టు అనేది మనకి కావాల్సిన రేంజెస్లో మనం ఫిల్ చేసుకోవాలి సో క్యాప్ పెట్టేసుకొని స్టీమ్ పెట్టుకోవాలండి మనకి హోల్స్ ఉన్నాయి కదా దాని నుండి స్టీమ్ అనేది వస్తుంది బాయిల్ అయినప్పుడు బాయిల్ అయిందా లేదా అనేది మనం మిస్టిక్తో ఆ హోల్లో నుంచి పెట్టి చెక్ చేసుకోవచ్చు ఏమి అంటుకుందా లేదా అని బట్ నాకు ఇచ్చిన దాంట్లో ఈ స్టిక్ అనేది ఆ హోల్కి సరిపోలేదండి సో క్యాప్ తీసి కూడా మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు పుట్టు రెడీ అయిన తర్వాత మనం బ్యాక్ సైడ్ ఉంది కదండి హోల్ అక్కడ నుండి స్టిక్తో మనం పుష్ చేస్తే మనకి పుట్టు అనేది బయటికి వచ్చేస్తుంది నేను ఈ కప్పుతో ఒక కప్పు వేసుకుందాం అనుకున్నానండి నాకైతే క్వాంటిటీ నేను ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నానండి ఫ్రెండ్స్ నేను మీ ముందే ట్రై చేస్తున్నాను నేను ఇప్పటి వరకు ఎప్పుడు చేయలేదు మా నైబర్స్ ఇక్కడ కేరళ వాళ్ళు ఉన్నారండి ఆమె ఇచ్చారు ఇంతకుముందు ఒకసారి తినడానికి బాగుంది మా హస్బెండ్కి అయితే ఇష్టం మాకు ఇక్కడ హోటల్స్లో కూడా బయట ఎక్కువగా దొరుకుతుంది సో బయట కూడా చాలాసార్లు ట్రై చేశాము సో మా హస్బెండ్కి ఇష్టం కదా నేను ఈ రెసిపీ నేర్చుకుందాం అనుకున్నాను నాకు కొంచెం ఎక్స్ట్రా పడింది కదండి నాకు కూడా ఒక గ్లాస్ అయితే సరిపోతుంది అనిపించలేదు నేను ఇంకొంచెం వేసుకున్నాను రవ్వ చూడటానికి మనకి ఉప్మా రవ్వ ఇడ్లీ రవ్వ ఎలా ఉంటాయండి కొంచెం పౌడర్గా కొంచెం రవ్వగా అనిపిస్తుంది కదా సో సేమ్ అలాగనే ఉంది ఇప్పుడు సాల్ట్ యాడ్ చేసుకొని వాటర్ అనేది కొంచెం కొంచెంగా యాడ్ చేసుకుంటూ కలుపుకోవాలండి దీన్ని పిండి అనేది కొంచెం షైనీగా అనిపించిందండి నాకు అందుకని దగ్గరగా చూపిద్దాం అనుకున్నాను బట్ సరిగ్గా రాలేదు ఫోన్లో కెమెరాలో నేను పుట్టు పొడి తీసుకున్న తర్వాత మా నైబర్స్ కేరళ వాళ్ళు అని చెప్పాను కదండి వాళ్ళని అడిగానండి ఆమెని రెసిపీ సో తను చెప్పినట్టుగానే నేను ఫాలో అయి చేస్తున్నాను
ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నారు కదా పిండిని మనం అలా కొంచెం కొంచెం వాటర్ పోసుకుంటూ గట్టిగా నొక్కి పెట్టి కలుపుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నారు కదా చూ చూడండి ఇప్పుడు గట్టిగా నొక్కితే అది ఉండైపోవాలి మళ్ళీ వెంటనే లూజ్ అవుతుంది కదా సో ఇలా కలుపుకోవాలి ఓకే ఫ్రెండ్స్ దీనికి ఇప్పుడు కాస్త మనం పిండి కలుపుకోవడం అయిపోయింది కదా పక్కన పెట్టుకుందాము రెస్ట్ ఇవ్వాలి కదా ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ సో మనం మన దీనికి ఏంటి కాంబినేషన్ కర్రీ అని అనుకుంటున్నారా దీనికి చెనగలు ఉంటాయి కదండి కొమ్ము శనగలు నల్ల శనగలు ఉంటాయి కదా ఆ కర్రీ చేసుకుంటారు కాంబినేషన్ సో నేను కూడా అదే చేస్తున్నాను ఆ రెసిపీ కూడా ఇందులో చూపిస్తున్నాను నేను ఈ కర్రీ కోసం ఒక బిగ్ సైజ్ ఆనియన్ ఒక బిగ్ సైజ్ టొమాటో కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను అలాగే కరివేపాకు నాలుగు గ్రీన్ చిల్లీస్ కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను శనగలు ముందుగా నానబెట్టుకుని కుక్కర్లో ఫోర్ విజిల్స్కి బాయిల్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ కేరళలోని ఈ శనగల కర్రీని కడలి కర్రీ అని అంటారు మనం ఈ కర్రీని ఇలాగే చేయాలని ఏం లేదండి మనకి శనగల కర్రీ అనేది మనకి ఎలా నచ్చితే మనకు నచ్చిన రెసిపీలో మనం చేసుకోవచ్చు బట్ గ్రేవీగా ఉంటే బాగుంటుంది ఎందుకంటే పుట్టు అనేది బాగా డ్రైగా ఉంటుంది కదా మనం తినడానికి కష్టంగా ఉంటుంది కొంచెం గ్రేవీ ఉంటే కాంబినేషన్ బాగుంటుంది సో నేను కొంచెం ఆయిల్ వేసుకున్నానండి ఆయిల్ వేడైన తర్వాత కరివేపాకు వేశాను అలాగే కొంచెం జీరా వేశాను నెక్స్ట్ పచ్చిమిర్చి ఆనియన్స్ వేసి వేయించుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ మనం దీనికి ఇదే కాదండి చికెన్ మటన్ గ్రేవీస్ కూడా బాగుంటుంది కాంబినేషను సో నేను కర్రీకి సరిపడినంత సాల్ట్ కూడా ఇప్పుడే వేసుకున్నానండి ఆనియన్స్ బాగా మగ్గుతాయి కదా ఆనియన్స్ బాగా వేగినాయి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నేను జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వేసుకుంటున్నాను వాసన పోయే వరకు బాగా వేయించుకోవాలి ఇప్పుడు మనం టొమాటోలు కూడా వేసుకొని మూత పెట్టుకొని బాగా మగ్గించుకోవాలి టొమాటో కూడా బాగా మగ్గిపోయిందండి ఇప్పుడు మనం స్పైసెస్ యాడ్ చేసుకుందాము ఫస్ట్ చిల్లీ పౌడర్ వేసుకుంటున్నాను మీరు కారం మీకు తగినట్టుగా వేసుకోండి నేనైతే కొంచెం స్పైసీగానే చేసుకున్నాను పుట్టు కొంచెం చప్పగానే ఉంటుంది కదా సో దానికి కొంచెం స్పైసీగా కర్రీ బాగుంటుందని నెక్స్ట్ కొంచెం పసుపు వేశాను తర్వాత జీరా పౌడర్ కూడా చాలా తక్కువ వేశానండి ఆల్రెడీ నేను జీరా యాడ్ చేసుకున్నాను కదా ధనియాల పొడి ఒక స్పూన్ వేశాను ఇవన్నీ మనం బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి బాగా మిక్స్ అయినాయి కదండి ఇప్పుడు మనం బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ముందుగానే శనగలు అవి వేసుకోవాలి మనకు కావాల్సిన క్వాంటిటీ వేసుకోవచ్చు
ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం దీనికి కొంచెం గరం మసాలా యాడ్ చేసుకోవాలి మీరు గరం మసాలా పౌడర్ అయినా వేసుకోవచ్చు లేదంటే పేస్ట్ అయినా వేసుకోవచ్చు లేదంటే ఏదే కాకపోయినా చాట్ మసాలా కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు నేనైతే ఇక్కడ ఇంట్లో చేసుకున్న పేస్ట్ ఉందండి మసాలా పేస్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఇదేంటంటే ఓల్డ్ గరం మసాలాస్ నెక్స్ట్ కొంచెం ఎండు కొబ్బరి ఆనియన్ మిక్స్ చేసిన పేస్ట్ అండి ఈ నేను ఈ మసాలా పేస్ట్ అనేది రెసిపీ పెడతాను ఎందుకంటే ఇది ఆల్ ఇన్ వన్ మసాలా ఎలా అంటే వెజ్ అండ్ నాన్ వెజ్ కర్రీస్ అన్నిటికీ యూజ్ చేయొచ్చు థిక్ గ్రేవీ వస్తుందండి చాలా బాగుంటుంది ఇక్కడ మా ఫ్రెండ్స్కి అయితే ఈ మసాలా పేస్ట్ అంటే చాలా ఇష్టం అడిగి మరి తీసుకెళ్తూ ఉంటారు నా దగ్గర సో ఈ రెసిపీ కూడా వీడియో చేసి పెట్టు అని మా ఫ్రెండ్ అడిగింది సో నేను త్వరలోనే వీడియో నాకు పేస్ట్ అయితే చాలా ఎక్కువ ఉందండి క్వాంటిటీ ఇది అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ నేను వీడియో అప్లోడ్ చేసి పెడతాను సో ఇప్పుడు మనం వాటర్ కొంచెం ఎక్కువగా పోసుకొని క్యాప్ పెట్టేసుకుని బాయిల్ చేసుకోవచ్చు కొంచెం గ్రేవీ ఎక్కువ కావాలనుకుంటే మనకి కావాల్సిన దాన్ని బట్టి వాటర్ అనేది యాడ్ చేసుకోవచ్చు నేనైతే కొంచెం గ్రేవీ ఎక్కువగా ఉండేటట్టు చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఫుడ్ పొడి కొంచెం రెస్ట్ ఇచ్చాను కదండి నేను టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ దానికి రెస్ట్ ఇచ్చాను సో ఇప్పుడు నేను ఒకసారి మిక్స్ చేసుకున్నాను మనం ఇప్పుడు పుట్ పుట్టు మేకర్లో దీన్ని ఫిల్ చేసుకుందాము నేను ఇక్కడ ఫ్రెష్గా గ్రేట్ చేసిన కోకోనట్ తీసుకున్నానండి ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ కోకోనట్ వేసేసుకున్నానండి జాలీ వేసుకోలేదు సో అందుకని మళ్ళీ బ్యాగ్కి ఖాళీ చేసి మళ్ళీ జాలీ వేసుకుంటున్నాను సో ఫస్ట్ కోకోనట్ వేసుకుంటున్నాను తర్వాత పుట్టు పొడి వేసుకుంటున్నాను మనం ఇది గట్టిగా ఫ్రెష్ అయిపోతుందండి బట్ నేను దాన్ని ఇలా కింద కొంచెం కొడుకున్నాను ఎందుకంటే ఎక్కువ గ్యాప్ వచ్చేస్తే పుట్టు అనేది విడిపోతుంది అలానే గట్టిగా ఫ్రెష్ అయ్యకూడదు చూస్తున్నారుగా అక్కడ వరకు నేను పుట్టు పొడి వేసుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ మళ్ళీ కొంచెం కోకోనట్ వేసుకుంటున్నాను మళ్ళీ పుట్టు వేస్తున్నాను మన ఇష్టం అండి మనకి కోకోనట్ ఎక్కువ ఫ్లేవర్ కావాలి అనుకుంటే కొంచెం ఎక్కువ ఎక్కువగా వేసుకోవచ్చు అది టూ స్పూన్స్ ఇదో టూ స్పూన్స్ అలా కూడా వేసుకోవచ్చు మన ఇష్టం పుట్టిది తినాలనుకుంటే కోకోనట్ ఎక్కువగా వేసుకొని లాస్ట్లో మనం షుగర్ యాడ్ చేసుకొని తింటే బాగుంటుంది బట్ మనం కర్రీతో తింటున్నాం కదా కోకోనట్ తక్కువే వేసాను చూస్తున్నారు కదా మధ్యలో కోకోనట్ వచ్చింది నాకు పైన కింద కోకోనట్ వచ్చింది మధ్యలో పుట్టు యాడ్ ఫ్రెండ్స్ కర్రీ ఇంకా అవుతుంది కదా సో నేను పక్క బర్నర్కి షిఫ్ట్ చేసుకున్నాను ఇది నాకు పెద్ద బర్నర్ అండి సో దీని మీద కుక్కర్ పెడదామని కుక్కర్లో కొంచెం వాటర్ పోసుకుని క్యాప్ పెట్టుకోవాలి విజిల్ పెట్టకూడదు ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నారు కదా ఆవిరి వస్తుంది కదా నేను చూపించడానికి ట్రై చేస్తున్నాను తీయాటు పెట్టి సో ఇప్పుడు మనం ఈ పుట్టు మేకర్ అనేది ఫిల్ చేసుకున్నాం కదండి దాన్ని ఆ హోల్కి మనం కరెక్ట్గా సెట్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ మనం పుట్టు మేకర్ లేకపోయినా ఏం ప్రాబ్లం లేదండి మనం కొబ్బరికాయని తురుముకున్న తర్వాత ఖాళీ చిప్ అనేది ఉంటుంది కదండి దానికి కింద హోల్స్ ఉంటాయి కదా సో దాన్ని మనం ఒక హోల్ చేసుకొని దానిలో కూడా మనం కొబ్బరి పుట్టు పౌడర్ అనేది స్టఫ్ చేసి చిన్న ప్లేట్ క్యాప్ పెట్టి పెట్టుకోవచ్చు ఫస్ట్ నేను టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ వరకు ఉంచుకున్నానండి అయిపోయింది సో ఇప్పుడు మనం ప్లేట్లో షిఫ్ట్ చేసుకున్నాము ఫ్రెండ్స్ పుట్టుని ఇప్పుడు మనం క్యాప్ తీసేసాం కదండి వెనక నుంచి మనకు స్టిక్ ఇచ్చారు కదా దాంతో పుష్ చేస్తే మనం వేసిన జాలి అనేది మూవ్ అవుతుందండి ఫ్రంట్కి సో పుట్టు అనేది ఈజీగా వచ్చేస్తుంది నేను ఫస్ట్ టైం కదా ఫ్రెండ్స్ చాలా భయపడుతూ చాలా నెమ్మదిగా తీసాను బట్ బాగానే వచ్చింది మధ్యలో కూడా కొబ్బరి అనేది ఉంది కదండి అక్కడ అది సపరేట్ అవుతుంది టూ పీసెస్ కింద మనకి విడుతుంది కొబ్బరి ఉన్న ప్లేస్లో విడుతుంది ఫ్రెండ్స్ కర్రీ కూడా చేసుకున్నాం కదండి శనగల కర్రీ నేను ఆ కర్రీ అయిన తర్వాత మీకు చూపించడం మర్చిపోయాను సో రేపు నేను బౌల్లో సర్వ్ చేసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ దీని కాంబినేషన్ ఏంటంటే వీళ్ళు పాపడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి బనానాతో తింటారండి ఇదేంటంటే చాలా డ్రైగా ఉంటుంది కదా బనానాతో ఈజీగా ఉంటుందట తినడానికి 
బట్ మన కర్రీతో కూడా సర్వ్ చేసుకోవచ్చు ఇదే కాదండి చికెన్ మటన్ గ్రేవీస్తో కూడా చాలా బాగుంటుంది మా నైబర్ మాకు దీన్ని చికెన్ కర్రీతో సర్వ్ చేశారండి మాకు చాలా బాగా నచ్చింది ఫ్రెండ్స్ ఇది కొంచెం వేడిగా ఉన్నప్పుడే చాలా బాగుంటుంది చూస్తున్నారు కదా మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు ఎంతమంది పుట్టు ట్రై చేశారనేది నాకు కామెంట్లో చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ మా నైబర్ నాకు రెసిపీ చెప్పినప్పుడు ఈ పుట్టు పొడులోని కొబ్బరి కూడా కొంచెం మిక్స్ చేసుకోమన్నారు ఫస్ట్ దాంట్లో నేను ఫస్ట్ చేసిన పుట్టుకి నేను మర్చిపోయానండి అది సో సెకండ్ రెసిపీ కూడా మీకు చూపిస్తున్నాను కొబ్బరి యాడ్ చేశాను మిగిలిన ప్రాసెస్ అంతా సేమ్ ఫ్రెండ్స్ కొబ్బరి యాడ్ చేసుకోవాలి అలాగే పుట్టు పౌడర్ యాడ్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ చెప్పాను కదండి మనం దగ్గర పుట్టు మేకర్ లేకపోయినా సరే కొబ్బరి చెప్పకి కింద కింద హోల్ చేసుకొని దాన్ని మనం ఈ పుట్టు మేకర్ ఎలా అయితే కుక్కర్కి పెడుతున్నామో పైన అలాగే కొబ్బరిని పెట్టి చిప్పని కూడా పెట్టి కొంచెం కవర్ చేసుకోవాలి క్యాప్తో పుట్టు మేకర్ చాలా వెరైటీస్ ఉంటాయండి చూపించాను కదా ప్యాకెట్ పైన స్టీమర్ మోడలు అదొకటి నెక్స్ట్ కుక్కర్ మోడలు అలాగే కప్ టైప్ కూడా దొరుకుతాయి ఫ్రెండ్స్ సెకండ్ పుట్టి కొంచెం వాటర్ క్వాంటిటీ తక్కువ ఉంది నేను వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను కుక్కర్ చూస్తున్నారా కొంచెం బ్లాక్ అయ్యింది సో ఇలా అవ్వకుండా మీరు చిన్న లెమన్ పీస్ అనేది ఆ వాటర్లో వేసేయండి కుక్కర్ కూడా నీట్గా క్లీన్ అవుతుంది నా దగ్గర లెమన్ అవైలబుల్ లేదు సో వేసుకోలేదు అదొక చిన్న టిప్ అంతే ఈ పుట్టు మేకర్స్ అనేవి అమెజాన్లో కూడా ఆన్లైన్ షాపింగ్ చాలా దొరుకుతాయండి సో సెకండ్ డే కూడా నేను ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ వరకు ఉంచానండి సో క్యాప్ తీసి చెక్ చేసుకుంటున్నాను డ్రైగానే వచ్చింది సో అయిపోయింది మనం ఇప్పుడు తీసి సర్వ్ చేసేసుకోవచ్చు ప్లస్ సెకండ్ పుట్టు కూడా కోకోనట్ యాడ్ చేసి చేసుకున్నాను కదా రెడీ అయిపోయిందండి చూస్తున్నారు కదా మధ్యలో కోకోనట్ ఉన్న దగ్గర బ్రేక్ అవుతుంది టూ పీసెస్ కింద ఒకరికి ఒక పుట్టు అనేది క్వాంటిటీ సరిపోతుందండి సో వైట్ కలర్ పుట్టు బ్లాక్ ప్లేట్ పైన మీకు ప్రజెంటేషన్ బాగుంటుందని ఇలా ఈ ప్లేట్లో సర్వ్ చేసి మళ్ళీ చూపిస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ రెసిపీ ఎలా అనిపించింది ప్లీజ్ నాకు కామెంట్లో చెప్పండి మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బెల్ బటన్ క్లిక్ చేయడం మర్చిపోకండి